Únete al precio del Fantasy, tu arma secreta en Fantasy Football. Rankings globales y posicionales para dominar tu Fantasy Draft. Waivers semanales para tomar a los mejores jugadores disponibles. Dynasty Rankings para dominar tus ligas por años. Y chat de Telegram para resolver todas tus dudas en tiempo real. Visita stan.store diagonal precio NFL o da clic al link en este episodio para suscribirte. Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de El Precio del Éxito. Yo soy Rudy Jacinto y estas son las noticias más importantes que nos deja la National Football League. Y ninguna más importante que la victoria de los Philadelphia Eagles sobre los Kansas City Chiefs a domicilio por marcador de 21 a 17. De forma increíble, las Águilas de Filadelfia logran borrar por completo a la ofensiva de Kansas City en la segunda mitad permitiendo que el coreback Jalen Hurts y el resto de la ofensiva se sobrepongan a un déficit de 10 puntos. Este partido se fue 17-7 a 7 al medio tiempo con un buen gol de campo que consiguen los Kansas City Chiefs en los últimos compases de la primera mitad. Eh, y también hay que destacar que Filadelfia no tuvo una ofensiva prolífica en esta ocasión. Tuvieron apenas 238 yardas y convirtieron solamente 3 de 11 oportunidades en tercer down. Jalen Hurts, 14 de 21 pases completados, 150 yardas, 0 touchdowns, una intercepción, pero sus armas, llámese AJ Brown, llámense Devonta Smith, aparecieron en los momentos correctos. Incluso de Andre Swift tuvo una buena participación. Devonta Smith, 6 recepciones, 99 yardas. De Andre Swift, 107 yardas totales, más un touchdown. La ofensiva de los Chiefs tuvo más de 100 yardas de las que tuvo Águilas de Filadelfia, pero... El problema es el mismo que hemos visto con estos Kansas City Chiefs a lo largo de toda la temporada. Pases soltados y entregas de balón en zona roja. Son dos problemas de los que adolece esta ofensiva de los Kansas City Chiefs que por tercer partido consecutivo no logra anotar en una segunda mitad. Ninguno de los errores fue más doloroso que el pase soltado por Marqués Valdez Scantling al mero final del partido ya sin defensor cerca para anotar, para ganar, para llevarse la victoria, para tener ese liderato de conferencia súper cómodo para meterle presión a los Ravens, pues nada, quedaba 1.43 en el reloj, suelta el balón y ya luego lo veíamos con el casco azotando en vestidores, ¿no? molesto consigo mismo, compadre, lleva cinco años haciendo lo mismo en la NFL, aquí no hay sorpresa, aquí no hay novedad, yo vi este juego con mi padre, lo vi con mi hermano y ellos que saltaron así sorprendidos y yo estaba súper a gusto en el sillón viendo y dije, ah, Marqués Valdez Scantling, ¿verdad? Sí, no, es, es lo mismo que hacía con los Packers, no, no aprendieron y para eso le pagaron y los Chiefs estaban avisados, realmente estaban avisados de lo bueno y lo malo que tiene Marqués Valdez Scantling, entonces si vas a poner el partido en las manos de Marqués Valdez Scantling, muchas veces te va a pasar esto, aquí no hay ninguna sorpresa, el Scanning Report en su momento fue muy claro, tiene manos de sartén y velocidad olímpica y pues ya está, no es Terry Hill, ni se espera que lo sea. Está, es, respeto que esté molesto consigo mismo, pero por lo menos lo que yo alcanzo a ver aquí como analista, eh, honestamente no he visto que mejore en ese sentido. Y por eso, insisto, lo dejaron ir los Packers. Creo que por eso, eventualmente, más pronto que tarde, lo dejarán ir los Kansas City Chiefs. Eh, Patrick Mahomes completó apenas 56% de sus pases y tuvo apenas 177 yardas por aire. Incluso Travis Kelsey soltando pases. Justin Watson, una buena, una mala. Eh, altibajos, pero con todo me parece que Kansas City tenía suficiente para ganar el partido, con no equivocarse en un par de esas, eh, de esas jugadas y listo, pues bueno en la más costosa de todas, Marquez Valdez Scantling no convierte, pero realmente es una derrota colectiva ¿Qué sigue para ambos equipos? Filadelfia con récord de 9 y 1, irá contra los Buffalo Bills, ese juego es en Filadelfia, Bills tiene récord de 6 y 5 Kansas City ahora va con récord de 7 y 3 contra las Vegas Raiders, con récord de 5 y 6, ambos luchando por cuestiones de postemporada. Y ojo, en estos momentos, los Ravens tienen el número uno sembrado de la conferencia. Entonces, pues sí, Ravens ha tenido problemas en ataque, inconsistencias y demás. Pero Chiefs no anda muy lejos en, en tónica ofensiva. En defensa, creo que Chiefs y Ravens se parecen. En ofensiva, clarísimamente, tenemos que tomar a Baltimore como mejor equipo en estos momentos. Así que, damas y caballeros, ¿qué les pareció este Monday Night Football de semana 11? Con unos Chiefs muy fuertes en la primera mitad y unos Eagles bastante respondones y exitosos en la segunda. Ténganlo avisando ahí en la casilla de comentarios. Y ya lo saben, dejen su like, su comentario y su suscripción 
al canal, ya que este primer segmento es de noticias y el segundo es toda la sesión de preguntas y respuestas. Pero vamos con algunos comentarios rápidos del público. Nos dice Rash Guru Ken, Fly Eagles Fly. Esta es una muy buena victoria, como no. Dreamer también celebra con un Fly Eagles Fly. Martínez Ander nos dice, no entiendo cómo ganaron ese partido. Eh, pues aguantando, manteniéndose ahí al filo del partido, realmente presionando y eh, contuvieron muy bien a la ofensiva en la segunda mitad. A la espera de Rudy Like, bienvenidos. Españolo fue el MVP, nos dice Magni, y de acuerdo, jugó extremadamente bien la defensa de Chiefs, merecían una victoria. Eh, Rudy, ¿cómo viste el partido? Pésima narración de ESPN. Eh, lo vi en inglés, realmente, sí, sí vi los comentarios en redes sociales, pero no, como no, no escuché que era Pablo Viruega y, y, y Rebeca Landa, pues no, no sabría decirles verdaderamente, no, no quiero opinar sin conocimiento de causa, solo sé que es, es difícil la narración en vivo, entonces hay que, hay que tener paciencia y, y comprensión y empatía, es lo, es lo que puedo decir al respecto. Ya se fue un mat, ahora sigue Nagy, nos dice Fran Fregoso. Vamos ahorita con la noticia de los Steelers, como no. Eh, buenos días, Rudy. Será un buen día de casa para Bosa y John Go Niners. Pronto, pronto tenemos ese partido. Fly Eagles Fly, nos siguen celebrando por acá. Eagles debe mejorar la manera en la que plantea los partidos por semana de bye. El año pasado igual lo plantearon mal contra Washington. Se notan como erráticos y menos cómodos. Eh, Andy Reid juega muy bien saliendo de semanas de descanso y gana Eagles. Entonces, eh, no subestimemos lo que acaba de hacer Filadelfia a domicilio. Un partido bravísimo con saborcito de Super Bowl. Eh, a esos partidos se gana como de lugar. Realmente las formas de pronto no importan tanto. Estuvo bueno el juego, nos dice Luis Arreola, de acuerdo. Muy bueno el juego de Swift y Hertz, los héroes del partido. Eh, una convención de serpientes tiene más manos que los jefes. Estoy completamente de acuerdo. Me encantó el partido, dice Fabián. Fue una guerra civil en mi casa. Todavía no me creo que ganaron mis Eagles. Felicidades, se vale celebrárselos por lo menos un día más. Eh, fue un partido de dos mitades, nos dice Diego Daff. De acuerdo, salud Rudy, abrazo de vuelta. Es hermoso ver perder a Kansas City, se celebra y celebrará siempre. Eh, tuvieron que haber traído a DeAndre Hopkins, eh, a quien sea. Realmente sí faltó un refuerzo de, de, de wide receiver y no lo tiene Chiefs, no lo tiene en estos momentos. Eh, saludo Rudy, el resultado es bueno, pero no nos sabe a gloria. Y hay que mejorar algunas cosas con los Eagles. ¿Qué pasó con la super línea ofensiva? Pues que Chiefs también tiene buena, muy buena defensa, ¿eh? Muy buena defensa, o sea, fue choque de fortalezas en ese sentido. Se le viene el calendario brutal a Eagles, se le chis mucho más cómodo. Veremos, yo vi el calendario de Eagles y creo que no se van con más de tres derrotas esta temporada. ¿eh? Vamos, vamos viendo cómo queda eso. Igual síganos dejando sus comentarios sobre el, el Monday Night Football. Gana Eagles, pierde Chiefs. Eh, ¿Podrían volverse a encontrar esta temporada? Ustedes digan ahí en los comentarios. Pasamos con los Pittsburgh Steelers y es que por fin... Se abren los cielos en Pittsburgh, por fin nos escuchan, por fin sucede lo obvio. Matt Canada ha sido despedido como coordinador ofensivo de los Pittsburgh Steelers el día de hoy martes, después de dos y medias temporadas como coordinador ofensivo de esta franquicia. Nos dice el head coach Mike Tomlin en una declaración, Matt Canada ha sido retirado de su cargo como coordinador ofensivo. Aprecio el trabajo duro de Matt Canada y su dedicación, le deseo lo mejor en, en, más adelante o con sus siguientes pasos en su carrera. Esto deja al coach de corebacks de Steelers, Mike Sullivan, y al coach de corredores, Eddie Faulkner, como co-coordinadores ofensivos. Van a compartir funciones, esto según Mike Garofalo y Tom Pelicero, un reporte ya confirmado. Faulkner va a quedar como coordinador ofensivo interino, pero Sullivan también le va a estar ayudando con el play calling. Y Sullivan ya lo hizo con los Giants y con los Tampa Bay Buccaneers en su momento. ¿Qué sucede con Canadá? A ver, él llega como coach de corebacks en 2020. Sube a coordinador ofensivo en 2021, reemplazando a Randy Fitchner. Él estuvo eh, pues tratando de alguna manera de modernizar la ofensiva de Steelers, pero pues no funcionó. Usaba movimientos, trató de cambiar un poco el juego aéreo pero se volvió realmente una ofensiva vainilla, sin mayor chiste, incoherente, una jugada no tenía nada que ver con la otra, no atacaban en profundidad, no había consistencia en juego terrestre, en juego aéreo, o sea, todo mal. Y esto queda reflejado en las estadísticas. En 44 partidos como coordinador ofensivo, Steelers nunca fue mejor que la ofensiva número 23 en yardas. Nunca fue mejor que la número 21 en puntos. En 2023, además, estaban teniendo su peor actuación ofensiva. Steelers, número 28 en yardas y en puntos. El juego aéreo con Kenny Pickett brilla por su inexistencia. Son número 31 en yardas, número 31 en touchdowns 
específicamente en el apartado aéreo. Y además, terminaron como número 32 de 32 en todo, pases de touchdown la temporada pasada. Sí, con Kenny Pickett novato, sí, con problemas ofensivos, pero en algún punto hay que ver al coordinador ofensivo y decir, ahí está el problema. Pues bueno, Mike Tomlin, después de defenderlo a capa y espada y decir que iban a luchar juntos y que iban a arreglar el problema y que era su cuate y que presionábamos de más, pues bueno, lo inevitable. Pierden 3 a 10 contra el coreback suplente del coreback suplente de los Cleveland Browns. Frustrantemente pierden ese partido que era muy ganable y por fin llega la decisión lógica, obvia y normal. Los Steelers en ese partido contra los Cleveland Browns generaron 64 yardas totales, incluyendo apenas 15 por aire en la primera mitad. Es espantoso realmente lo de Steelers esta campaña y pues estaban aguantando, pero hay un momento en el que la realidad se impone y ese momento llegó para Steelers, para Mike Tomlin y para Matt Canada. Tendrá que mejorar Kenny Pickett, que no esté exento de culpas. Yo en estos momentos no lo veo ni cerca de ser el coreback franquicia de los Pittsburgh Steelers, pero sí entendía que tenía que llegar nuevas ideas a esa posición. Un nuevo coordinador ofensivo, alguien que ya haya desarrollado algún talento en esa posición, porque lo de Matt Canada ya era absolutamente indefendible. Los fans de Steelers pedían su despido a gritos desde hace más de un año. Tomlin se resistió, lo defendió y finalmente se confirma lo obvio. La afición siempre tuvo la razón. Para que luego cuando nos digan, no, es que los coaches y los GMs, eh, ellos saben más que nosotros y cómo nos atrevemos nosotros a criticar. Acuérdense de situaciones como esta. A veces se vuelve más política que lógica la toma de decisiones en la NFL. Eh, Steelers debería tener mejor récord. Podría tener mejor récord de haber tenido otro coordinador ofensivo desde inicio de temporada. Pero incluso a inicio de campaña sabía que no iba a funcionar con Matt Canada. Era un problema. Los coaches te tienen que sumar. Y si no te suman, por lo menos que no te estorben. Pero cuando son restas, te tienes que deshacer de ellos de inmediato. Ya era suficiente tiempo con Matt Canada. Creo que la decisión es lógica y es sensata. ¿Qué sigue para Pittsburgh Steelers? Además de una nueva esperanza. Tienen seis victorias y cuatro derrotas. Son séptimo sembrado de la AFC. Entonces están al filo, filo, filo de la postemporada. Viene presionando Chargers. Viene presionando Broncos. A su manera, sin coreback, viene presionando Bengals. Los Texans, que están un poquito más arriba, también podrían pelear por ese lugar de Comodín. Tienen un diferencial de puntos de menos 29 esta temporada. O sea, han permitido 29 puntos más de los que han anotado. Seattle tiene menos dos y son los únicos dos equipos con diferenciales negativos a lo largo de 11 semanas. ¿Puede Steelers entrar a postemporada después de este despido? No lo sé, mi apuesta es que no, pero quiero saber qué opinan ustedes en la casilla de comentarios. Vamos viendo eh, qué nos dice el público, seguramente van a estar muy contentos con esta situación. Pero bueno, vamos con algunas otras noticias y luego vamos con los comentarios del público, que tenemos un programa bastante, bastante completo el día de hoy. Sigan dejando su like, veo 132 personas conectadas, no veo 132 likes, es gratis, es fácil, es sencillo y ayudan a que este live siga llegando a más personas. Hablando de problemas de corebacks, los Jets de Nueva York nombraron como titular a Tim Boyle y mandaron a Zach Wilson como coreback número 3 del equipo. Veremos a Tim Boyle estrenando los partidos de viernes contra los Miami Dolphins, transmisión de Amazon, y veremos a Trevor Simeon como el coreback suplente. Tim Boyle, de 29 años, no es un buen coreback. Estuvo con Packers, estuvo con Lions, estuvo con los Osos de Chicago. No fue seleccionado en el draft de 2018 porque no tiene las cualidades físicas ideales y su producción colegial fue bastante malita. Ha tenido tres titularidades en su carrera en NFL, con récord de cero victorias y tres titularidades. En esos partidos lanzó tres touchdowns, seis intercepciones. Pero los Jets tenían que cambiar, tenían que hacer algo. Nada más que yo hubiera puesto Trevor Simmons de titular. Tienen los Jets de Nueva York solo 9 touchdowns en 10 partidos. Imagínense, tienen más partidos que touchdowns eh, o series anotadoras estos Jets de Nueva York. Además, son la peor eh, ofensiva en zona roja y la peor eh, ofensiva, en, hablando de eficiencia en tercer down, en la historia de la NFL moderna. O sea, si lo de Matt Canada era malo, agárrense, que dice Zach Wilson, quítense que ahí les voy. Quítense que ahí les voy. Los Jets tienen récord de 4 victorias y 6 derrotas. Aaron Rodgers dice que quiere regresar para el 17 de diciembre. Y pues Boyle tendría que ganar todos los partidos en las próximas 3 semanas para que sea relevante el regreso de Aaron Rodgers a la NFL esta campaña. ¿Creen que suceda? Honestamente, yo no. ¿Pero qué opinan ustedes? Vamos a ver en la casilla de comentarios. Pasamos a un reporte de lesionados. Justin Jefferson, lesión disquiotibial. 
parece que regresaría esta semana 14 contra los Raiders. No jugaría esta semana y entonces descansaría también en bye week de semana 13 de los vikingos y hasta semana 14 veríamos su esperadísimo regreso. Cooper Cup está día a día con una lesión de tobillo. Van a tener mucho cuidado los Rams. Ya viene desde hace varias semanas con esa lesión de tobillo. Mejoró un poco, se agravó. No lo van a exponer, no lo van a arriesgar. Con los Ravens, Mark Andrews, a la cerrada. Podría regresar esta temporada, nos dice John Harbaugh, pero es muy, muy, muy improbable. Afortunadamente, el reporte médico dice que su lesión fue más limpia de lo que se hubiera esperado y entonces no era catastrófica pero pues ya es el final de temporada, entonces si tenemos que apostar, asumamos en estos momentos que Mark Andrews no regresa contra, con los Baltimore Ravens y que si regresa sería quizás, y aquí es especulación 100% mía, para una final de conferencia o para un teórico Super Bowl. Eh, ¿Quién va a suplirlo por el momento? Isaiah Likely y Charlie Kohler serían los siguientes titulares eh, tight ends para los Ravens. Hablemos de los Santos de Nueva Orleans. Sufrió una conmoción de Air Car hace nueve días. Sigue en protocolo de conmoción. Ya pasó una semana y sigue conmocionado o sigue con algunos síntomas. Entonces, está en duda su estatus para semana 12. Y Joey Bosa probablemente vaya a reserva de lesionados tras lastimarse el pie. Eh, no parece la lesión catastrófica que se especuló en su momento, pero eh, ciertamente sí lo tendrá fuera varias semanas. Pasando a los Seahawks, ellos tienen problemas de lesiones y muy poco tiempo para resolverlos. Y es que Gino Smith eh, pues, trata de jugar con un tríceps lastimado. Va a intentar hacerlo contra estos 49ers en Thanksgiving. Es una lesión que le genera inflamación cerca del codo. Tuvo que perderse algunos partidos, perdón, algunas series ofensivas en la derrota contra los Rams. Logró volver, pero no al nivel con el que estaba jugando antes. Entonces, jugar contra San Francisco con el codo lesionado en semana corta. Híjole, no, no lo veo bien, no lo veo bien para Seahawks y no está listo. Vamos con Drew Lock y seguramente será una derrota, pero por lo menos Gino Smith podrá seguir compitiendo el resto de las semanas. Creo que eso sería la decisión correcta si Gino Smith no mejora en temas de salud. Ahora, también su corredor titular está lastimado. Una lesión de oblicuo que están tratando de averiguar qué tan grave es. No cree Pete Carroll, el head coach, que vaya a requerir una reserva de lesionados que tenga que estar fuera cuatro semanas, pero obviamente semana corta y todavía no saben qué tiene, no creo que participe el jueves. Y entonces, Zach Charbonnet será el titular de los Seattle Seahawks. Una muy buena segunda ronda de Seahawks, 261 yardas en 53 acarreos esta campaña, para casi 5 yardas por acarreo. Y les arruino los waivers de esta semana, Zach Charbonnet es la prioridad número uno. Con los Cowboys, creo que tenemos que hablar del de cornerback Darren Bland como... Eh, posible ganador del defensivo del año y es que tuvo su cuarto pick six su regreso de intercepción para touchdown en la temporada ahorita aparece como la opción número 8 más popular para ganar el MVP defensivo con momios de más 7500 esto en la plataforma de DraftKings, el corner del segundo año aparece detrás del Miles Garrett que es el favorito con más 110 detrás de Micah Parsons o Micah Parsons perdón, más 200 Aparece detrás de TJ Watt con más 275. Detrás de Nick Bosa, y aquí es donde vemos la brecha, con más 1,500. Detrás de Max Crosby de Raiders con más 2,200. Detrás de Aiden Hutchinson, más 2,200. Detrás de Daniel Hunter de Vikings, más 3,000. Detrás de Fred Warner, este linebacker de temporadón con los 49ers, más 3,000. Y detrás incluso de Chris Jones con más 500. Pues bueno, despuesito aparece Ron Bland ya con 7500, pero aquí hacemos la observación de que su actuación ya está siendo anotada por los apostadores en Las Vegas. Ron Bland solito tiene más touchdowns esta temporada que todos los receptores de los Jets y de los Browns. Increíble. Este eh, jugador de quinta ronda en el 2022 pues ha, ha ganado o está ganando créditos y la verdad es que junto a él ya está un defensivo del año de otra temporada. De Fon Gilmore, ¿se acuerdan con los Patriotas? Defensivo del año en 2019. Pues bueno, si comparamos la temporada de Gilmore contra la temporada de Bland, creo que lo, la de Jerome Bland está siendo mejor. Ahí les va. Stephon Gilmore en 2019 tuvo 49 tacleadas, 20 pases defendidos, 6 intercepciones y 2 touchdowns defensivos. Pro Football Focus lo calificó con casi 83. Jerome Bland de esta campaña, 38 tacleadas, 12 pases defendidos, 6 intercepciones. 4 touchdowns defensivos y calificación de 91 en Pro Football Focus. También 
eh, pues es el, el jugador, el segundo con mejor cifra de EPA, puntos esperados por intento de pase, o sea, cuando lo atacan es el que segundo mejor defiende según las métricas avanzadas, esto según Next Gen Stats. O sea, tú buscas a Jerome Bland por aire y generalmente te va a ir mal. ¿Creen que tenga méritos para ser el defensivo del año? ¿Creen que tenga posibilidades reales? No bueno, se ven en la casilla de comentarios. Ahorita los leemos. También quiero hablar de Calvin Ridley, quien reapareció en semana 11. 7 de 9 targets para 103 yardas y 2 touchdowns contra los Titans este domingo. Eh, promedia 3, poquito más de 3 recepciones y 32 yardas en las últimas 4 partidos antes de ese juego. ¿no? O Se había tenido un mes muy, muy malo. Y curiosamente coincide esta explosión con la aparición de Say Jones, quien regresó de lesión en esta semana 11. Está sano y coincide porque también en semana 1, cuando Calvin Ridley explota, Say Jones jugó. Se lastima a Say Jones en semana 2 y se empieza a descomponer Calvin Ridley. Regresa a Say Jones en semana 11 y, oh sorpresa, Calvin Ridley es nuevamente una superestrella. Entonces, creo que el hecho de tener tres receptores competentes en ese esquema le quita presión a Calvin Ridley y eh, lo vuelve a convertir en el, en el eje central de esta ofensiva. Entonces, creo que ya como flex de altísimo calibre lo podemos reutilizar en nuestras ligas de fantasy fútbol. Entonces, me gusta, me gusta el hecho de que esté de vuelta Say Jones porque va a ayudar mucho a Calvin Ridley. Y en algunas notas finales, antes de pasar a los comentarios, a los waivers primero, eh, el safety de Broncos, Karim Jackson, fue suspendido cuatro partidos por volver a violar las reglas de rudeza innecesaria. Me parece que Karim Jackson no entiende que no entiende, y entonces pues es lo, es lo correcto. Hay que irle alargando los castigos hasta que de alguna forma caiga en razón. Hay jugadas tipo tecleas que ya no se pueden hacer en la NFL. Si no le gusta, puede jugar en otra liga. Pero en la NFL actual no se puede taclear eh, con tanta alevosía, premeditación y ventaja a los receptores. No se puede, se lo han dicho, muchas veces ha comprometido a su equipo con castigos en zona roja, faltando por suspensiones y aquí de nuevo comete el error. Y si le importa bien y si no, también porque la NFL lo va a seguir multando. Yo cuando vi la jugada tenía clarísimo que prácticamente ya se iba a perder el resto de la campaña. Una suspensión de cuatro juegos tan tarde en la temporada NFL 2023, se acerca mucho a lo que yo tenía en mente para él. Con los Packers, el corredor Aaron Jones, lesión de rodilla, el ala cerrada Luke Musgrave, lesión de abdomen, no están practicando y van a jugar en Thursday Night Football, bueno, el, el jueves tempranito, contra los Lions. Steelers firmó al linebacker Miles Jack y al safety Eric Rowe. Los Browns volverán a tener a su coreback Dorian Thompson Robinson, el novato, como titular en semana 12. Y los Falcons volvieron a nombrar a Desmond Ritter como titular para el resto de la temporada. Hombre, háblenme de, de mentes ofensivas que sobran. Arthur Smith, ahí, ahí te encargo, ¿eh? Un ojito a lo que está pasando con Matt Canada y los Jets, porque debería ser tu cabeza. Increíble que volvamos a ver a la papaya Desmond Raider como titular. Y aprovecharon cualquier lesioncita de, de Taylor Henneke, ¿eh? Ah, que estornudó. No, a la banca. Regresa Desmond Raider. Ridículo lo de los Falcons, ¿eh? Ridículo, en serio. Un, un despropósito para tanto talento ofensivo que tienen, pero... Así les va a ir esta temporada, ya les está yendo. Realmente Arthur Smith no debería sobrevivir a esta eh, campaña. Vamos con los waivers de la semana 12. Hay que seguir compitiendo. Hay que tomar a los mejores jugadores disponibles. Cualquier duda, ya lo saben, aquí estamos para apoyarlos. Número 5, tengo al receptor que es Shakir, quien ya me parece el receptor número 2 del equipo. Con respeto para Dalton Kincaid, pero en detrimento de Gabriel Davis, un jugador que lo he dicho muchas veces, muy limitadito, de aceleración bastante mala, Velocidad top buena, pero cuando está separado es por el esquema, no porque él genere separación con su técnica. Qué bueno que quedó Shakir ya está teniendo más oportunidades. Si sigue disponible en sus ligas, se los he presumido dos semanas, lo voy a hacer una tercera. Jameson Williams también va encontrando su rol en esta ofensiva de los Detroit Lions, que es una de las más potentes en toda la NFL. No debe estar disponible en ninguna de nuestras ligas. Encarguémonos de que así sea. Ty Chandler también un rol ascendente en el backfield de los vikingos de Minnesota. Corrió bien Alexander Mattison contra los Broncos, pero la verdad es que los Broncos dejan correr a cualquiera. Entonces no creo que sea momento de desaprovechar a Ty Chandler. Es un excelente handcuff. Puntualmente nos puede ayudar como flex en nuestras ligas. Jaden Reed tuvo un touchdown terrestre a pesar de ser receptor. La verdad es que el receptor más consistente en los Packers ha sido Jaden Reed, el novato. Le ayudan mucho con trayectorias hasta cierto punto cortas, pero, pero vamos, el rol es seguro. Solamente Romeo Dobbs está produciendo más en zona roja. Entonces, creo que Jenny Reed, yo en una liga muy profunda, eh, en un torneo muy complicado con cuatro receptores, tomé a Jenny Reed temprano y lo he jugado 
en todas las semanas y la verdad estoy muy contento, han tenido una producción bastante estable. Y el número uno, Zach Charbonnet, el corredor de los Seahawks, parece que tendrá todo el backfield para él. Va a tener un duelo complicado contra los San Francisco 49ers, sí, pero jugadores que tengan 15 o 20 toques de balón en una semana valen mucho y no deben de ser desaprovechados. Y quedamos y caballeros, con eso pasamos a nuestra sesión que ya saben que me encanta, la sesión de preguntas y respuestas. No sin antes despedir a todos los que nos están escuchando en repetición en formato podcast. Gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse al podcast de Tres y Fuera NFL y dejarnos esas cinco estrellitas en Spotify. También ayuda para que mucha gente encuentre estos episodios. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera.